İyi akşamlar Türkiye. Bugün 15 Mart Salı. Ana Haber Bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 20. gününde. Bir taraftan Rusya'nın bombardımanı sürerken taraflar barış görüşmeleri için bir araya gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü, ateşkes ve birliklerin çekilmesi hususunda konuşulduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin genel kurmay danışmanı Oleksiy Arestovich, savaşın Mayıs ayına kadar bitebileceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna çok değerli bir ortağımız ifadelerini kullanarak desteğimiz onlara devam edecek geçmişte olduğu gibi. Hem askeri teçhizat anlamında hem de finansal anlamda açıklamasını yaptı. Siyasetin gündemine AKP ve MHP tarafından meclise sunulacak olan seçim kanunu teklifi oturdu. Teklife muhalefetten tepkiler gecikmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuklarını korumak için düzenleme yapıyorlar. Seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz kardeşim derken HDP eş genel başkanı Mithat Sancar iktidar kendisini ayakta tutacak oyunlara girişiyor. Siyasi mühendislik hesapları işe yaramayacak diye konuştu. 22 yıllık AKP iktidarında net ithalatçı konumuna gelen Türkiye'nin gıda faturası kabarırken, geçtiğimiz yıllarda hazine desteğine ihtiyaç duymayan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bütçeden 4 ayda 4,4 milyar lira transfer yapıldı. Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi'nin Şubat ayı araştırmasına göre 4 kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4131 liradan 4253 lira olan asgari ücretin üzerine çıkarak 4330 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 14288 liradan 14978 liraya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik gidiyorlarsa gitsinler sözlerine hatırlatarak gidecek olanın Erdoğan'ın kendisi olduğunu söyledi. Buradan söylüyorum demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı burada kalacak. Ülkelerinde kalacak. Hastalara bakacaklar. Bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum. Az kaldı berak etmeyin. Bütün haklarınızı alacaksınız. O maddelik bildirinizi de gayet iyi biliyorum. Size verilen sözlerin tutulmadığını da biliyorum. Hepsini biliyorum. Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin. Burada kalacaksınız. Beraber biz göndereceğiz. Kılıçdaroğlu seçim kanunu değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada hangi kanunu değiştirirse değiştirsin Erdoğan'ın demokratik yollarla gideceğini söyledi. Bir, gideceklerini çok iyi biliyorlar. İki, amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini meclise yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz? Bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Kardeşim sen... Milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek. Seçim kanunu ister sabah değiştir, ister öğle değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim, yolcu edeceğiz. Milli iradenin meclise yansımasını istiyoruz. Seçim barajı yüzde olsun, üç olsun diyoruz. Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Efendim MHP barajı aşamaz. Onun için yediye çıkaralım. Bir parti için. Efendim koltuklardan gideriz. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Yani? Koltuk için siyaset yapılmaz. Siyaset vatandaş için yapılır. Ülke için yapılır. Ülkenin geleceği için, refahı için, huzuru için yapılır. Yolsuzluk yaptım. Köşeyi döndüm. Paralar tamam. Her şey mükemmel. Servetler yurt dışında. E biraz daha soyalım. E nasıl yapacağız soyacağız? Seçim geliyor. O zaman öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım. Hiçbir güç seni o koltuğa mahkum etmez. Hiç meraklanma seni oradan paşa paşa göndereceğiz. Hiç endişe etme sen. En kıdemli hakim bugüne kadar sandık başkanıydı. En kıdemli hakim olmasın da bizim hakim olsun. İster sizin hakim olsun, ister anayasa mahkemesini atadığın şaibini başkan olsun, ister senin yandaşın olsun, seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz kardeşim. Sen sandığı getireceksin, demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz. Bunu bilmeni isterim. İyileşecek yaraları olduğu sürece geçmiş bugün olarak kalır. 
HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Seçim mevzuatında değişiklik yapılması amacıyla AKP ve MHP tarafından hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklamalar yapan Sancar, MHP'nin oylarının erimesinin bu düzenlemede etkili olduğunu belirtti. İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde on barajının altında kalacağı kesin gibi görünüyor. Şimdi onu kurtarmak için barajı indiriyorlar. Ama barajı indirirken bir yandan da ittifak sistemiyle oynuyorlar. İttifak sistemiyle oynamaların nedeni de belli. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak. Tekrar hatırlatalım, bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar eninde sonunda halkın güçlü iradesi karşısında kaybetmişlerdir. Bu yöntemlerle seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla varlıklarını devam ettirebileceklerini sanan iktidarlar geçmişe bir baksınlar. Bu iktidar da geçmişe bir baksın. MHP'ye yüzde yedi barajı indirimini hediye etmekle İl ilçe seçim kurullarında kendi ağırları, ağırlığını koruyacak yöntemleri kanunlar yoluyla uygulamaya sokmakla varlığınızı sürdüremezsiniz. Çünkü karşınızda barajları yıkmış büyük bir siyasal gelenek ve güçlü bir irade var. HDP var, HDP'nin birlikte hareket ettiği demokrasi güçleri var, emekçilerin, ezilenlerin mücadelesi var. İstediğiniz kadar bu oyunlara başvurun bunlardan medet umun hiçbir sonuç alamayacaksınız. Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi'nin Şubat için açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4.131 liradan 4.253 lira olan asgari ücretin üzerine çıkarak 4.330 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 14.288 liradan 14.978 liraya çıktı. Sağlıklı beslenmek için günlük harcanması gereken 144 lirada aslan payı süt ürünlerinin, ikinci sırada et ürünleri, üçüncü sıradaysa meyve sebze yer alıyor. Unda devlet desteğine rağmen Ramazan yaklaşırken pide fiyatları bir taraftan artarken diğer taraftan gramajları düştü. İstanbul'da geçen yıl 4 liraya satılan 365 gram sade pidenin fiyatı 6 liraya çıkarken 330 grama düştü. Susamlı yumurtalı 415 gram olan Ramazan pidesi fiyatı ise 9 lira olarak belirlendi. Niğde'de ise geçen sene 200 gram tekli Ramazan pidesi 1,5 lirayken bu sene 220 gram tekli pidenin fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. 440 gramlık Ramazan pidesi ise 5 liradan satılacak. Sağlıklı şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri 14 Mart Tıp Bayramı'ndan başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı almıştı. Bizim için demiş ki varsın gitsinler, varsın gitsinler. Yok öyle ya Allah. Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Muzaffer Şenveli yanında güvenlik görevlileriyle grevdeki doktorlardan odalarına gelerek odayı boşaltmalarını istemişti. Anneme odasından Hiç neden çıkıyorum ben? Sosyal medyada yayınlanan videolarda başhekimin güvenlik görevlilerine bir doktoru kastederek şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen demesi tepki topladı. Başhekim hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Alın şu kamerayı alın arkadaşlar. Hı hı. Herkesin şikayetini değil mi? Hemşire değilim ben. Anestezi uzmanıyım. Elini çek. Bir de çekmek. Neye lütfen buyuruyoruz abi? Doktor dinlenme odasından neden çıkıyorum ben? Biz devlet memuruyuz. Hakkımızı sunat tutabilirsiniz. Bu kadar basit. Ben buranın başhekimiyim. Tamam. Tamam. Evet. 
Vakaları almadınız. Hayır. Acil Ama vakalar ayırmadım. alınıyor Hayır. şu an. Hayır. Mağdur Hayır. değil. Elektif vakalar alınmıyor. Ben anestezi doktoruyum. Acil Şöyle, verin. Ben evet. karar veriyorum. Ama servise Veremez. gelip programlanan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Terakliğine gelip Bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Hasta evet. mağduriyeti yaşandığına dair. Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta tutanak tuttuğunda ya da herhangi yani. bir şikayette yani. bulunabilir. Yani. Biz de gerekli cevabı Aynen. yazarız. Aynen. Ben Aynen. mevcut Aynen. odamdan Aynen. çıkarılamam. Olabilir. Doktor Aynen. Bey burası sizin tapulumanınız değil. Aynen. Ne demek ya? Hiç çıkmıyorum. Aynen. Hadi bakalım çıkmıyorum. Aynen. Çıkmıyorum ya. Allah Benim Allah acil Allah. vakamı da siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu Allah üstlenmiş Allah. durumdayım. Allah. Siz Allah. takip Allah. edemezsiniz. Sen, sen çekmeye devam et. Hiç tabii. tabii. Şeyde, Üç aylık. Doktor Bey, Neyse annem öyle. ölüm döşeğinde Covid'de e, bana geçmiş olsun dilekleriniz yettiğiniz için teşekkür ederim. Yani evet. Keşke Bravo. Evet. Evet. Kapıyı açar mısınız? Evet. Kapıyı açar mısınız lütfen? Kapıyı açar mısınız? Benim odama bu şekilde geliyorsanız kapıyı kapatmayın. O zaman burada bekliyorsunuz tamam yani. Burada kalacaksınız. Madem dinlenme odasında oturuyorlarmış. Buyursunlar otursunlar. Burası Hiç benim dinlenme odam. Acil odamın Bu sorumluluğu benim benim kontrolümde. İstediğinizi Burada söyleyebilirsiniz. Ağabey. Lütfen yasal haklarınızı kullanın. Görevi olmaz. Yasal olarak Acilin olmaz. Biz tamam. zaten öyle yapmıyoruz ki. Yoğun bakımların olmaz. Olur. İçerideki Olur. hasta Olur. acil Olur. olduğu için ameliyat Senin yapalım. annenin Olur. karnı ağrıdır. Olur. Geldi Olur. buraya sahte sesi var. Bu ameliyat yapmak zorundasın. Peki seni bırakmadın mı? Tamam mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminine göre soğuk ve yağışlı hava geri geliyor. İstanbul'da Perşembe günü beklenen yağmur Cuma günü yerini kara bırakacak. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında Cuma günüden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görünmesi bekleniyor. Yağışların Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Ifadelerine yer verdi. Tahkuk ettirilmiş olan elektrik faturalarından dolayı Cem evlerimizin, ibadethanelerimizin borç... Elektrik faturası ticarethane statüsünde olan Kadıköy'deki Pir Sultan Aptal Cem Evi, borcunu ödeyemeyince İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satışı AŞ tarafından elektriği kesildi. Ticarethane olarak gösterilmemesi yönünde... Dernek avukatları elektrik şirketine dava açtı. Dava dilekçesinde Cem Evleri'nin Alevi inancının yol ve erkanına göre hizmet vermek üzere olduğu belirtildi. Alevi yurttaşların Cem Evleri'nde ibadetlerini yapmakta olduğu vurgulanan dava dilekçesinde Cem Evi'nin morgunda bulunan cenazelerinde kesinti nedeniyle kokma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, söz konusu davalı şirketin ilamsız bir şekilde icra takibi başlattığı belirtildi. Anadolu 7. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görünen karar duruşmasında mahkeme davanın kabulüne karar vererek Pir Sultan Aptan Kültür Derneği Kadıköy Şubesi'nin İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ'ye borçlu olmadığına karar verdi. Bu nedenle Alevilerin ibadet merkezlerini ticarethane olarak görüyor. Mahkeme davacının tazminat talebini ise yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Devletten mali kolaylık yerine Alevi toplumunun haklarını istiyor. Bütçe yılın ilk iki ayını fazla vererek kapattı. Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta 69.7 milyar lira fazla verdi. Bütçe Ocak'ta da 30 milyar lira fazla vermişti. Şubat'ta bütçenin 69.7 milyar lira fazla vermesinde Merkez Bankası'ndan aktarılan 49.3 milyar liralık kaynak ile kur korumalı mevduat nedeniyle tüzel şirketlerin kurumlar vergisi geçici beyanındaki artış etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2022 Şubat'ta merkezi yönetim bütçe giderleri 200.8 milyar lira, bütçe gelirleri 270.6 milyar lira seviyesine çıktı. 
bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %108.3 artarken bütçe gelirleri %126.3 artış gösterdi. Şubat'ta bütçe giderleri içinde en dikkat çeken artış %242.3 yükselen faiz giderleri oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık tarihinin rekorunu gördü. Endeks Ocak'ta aylık %14.83, yıllıksa %52 yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Bu rekoru tazeleyen endeks Şubat'ta aylık bazda %13.74 artarken yıllık %68.49 yükseldi. Tarım, üfe, 12 aylık ortalamalara göre %30.88 artış kaydetti. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %196.22 ile lifli bitkiler, %112.15 ile sebze ve kavun karpuz, kök ve yumrular ve %92 ile pirinç hariç tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ithalatı için 270 ve 260 bin tonluk iki ayrı ihale açtı. 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İhalede teslimatların 25 Mart-22 Nisan tarihlerinde alınması öngörülüyor. Bu ihalede İskenderun, Mersin ve İzmir limanlarından 50'şer bin, Derince, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarında 25'er bin, Trabzon limanından ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor. Ofisin açtığı ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor. 18 Mart'a kadar tekliflerin açık kalacağı ihalede teslimatların 28 Mart-22 Nisan tarihlerinde yapılması isteniyor. Bu ihalede İskenderun Limanı'ndan 75 bin, Mersin ve Samsun Limanları'ndan 50'şer bin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ Limanları'ndan 25'er bin, Trabzon Limanı'ndan 10 bin ton buğday teslimatı planlanıyor. Öte yandan devam eden ithalat çalışmaları ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarında yaşanan artış sonrası son 4 ayda merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 4.4 milyar liralık transfer yapıldığı belirtildi. Avrupa Birliği dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi %10 arttırıldı. Söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi halinde %18 vergi ödenecek. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi %20'den %30'a çıkarılırken eşyanın ÖTV kanununa ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak %20 vergi daha tahsil edilecek. Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın bürüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Karar kapsamına 1500 euroyu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi. Peki. Posta ve kargo ile gelen ticari olmayan ve 1500 euroyu geçmeyen kitap veya benzeri basılı yayınlar için gümrük vergisi sıfır olacak. Değeri 1500 euroyu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkolün içki, kozmetik gıda ürünlerinin dışında kalan ve değeri 430 euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 euronun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak. Araştırma ve test için getirilen eşyalar da vergilerden muaf olacak.
Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomi ve Mali İşler Komitesi Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek teklifi reddetti. Komitede kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi 32 hayır, 24 evet, 6 çekimsel oyuyla reddedildi. Kripto paralar sözde madencilik faaliyeti sırasında yoğun enerji tüketimine neden oluyor. Sadece bir bitcoin'in ticareti 1544 kWh saat elektrik gerektiriyor. Kripto varlıkları piyasaları adlı reddedilen taslak Avrupa Birliği'nden dışarı ihraç edilen veya ticareti yapılan kripto varlıkların minimum çevresel sürdürülebilirlik standartlarına sahip olmalarını ve bu gerekliliklere uyum sağlamak için aşamalı bir dağıtım planı oluşturulmasını şart koşuyordu. ABD menşeli Wall Street Journal gazetesi Suudi Arabistan'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ülkeye davet ettiğini öne sürdü. Gazetede yer alan haberde görüşme için Mayıs ayının planlandığı ifade edildi. Gazeteye konuşan bir Suudi yetkilinin Beliat Prens ve Xi yakın dostlar. İkisi de daha güçlü bağların kurulması için büyük potansiyelin olduğunu düşünüyor. Bu sadece petrol sat silah al ilişkisi değil dediği aktarıldı. NATO yaklaşık 30 bin askerin yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor. Soğuk mukabele 2022 adı altında NATO üyesi ülkelerin askerlerinin katıldığı tatbikata ayrıca NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'dan askerler de katılıyor. Tatbikatta Norveç'in saldırıya uğradığı ve toplu savunmayı öngören 5. maddenin harekete geçirildiği senaryo uygulanacak. <gülüyor> 